வெல்கம் டு தி சவுண்ட் டாக்டர் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக் இந்த தொடர் செய்திகள் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் from the last week we are studying the subject of leadership சென்ற வாரத்திலிருந்து தலைமத்துவம் என்கிற தலைப்பை நாம் பார்த்து வருகிறோம் leadership is both a privilege and a responsibility தலைமத்துவம் என்பது ஒரு சலாக்கியம் மட்டுமல்ல ஒரு பொறுப்பாகவும் காணப்படுகிறது there will be chaos and corruption if these two aspects are not properly balanced in the irandu amsangalum seriyaga samanalai paduthapadavilla endru sonnal குழப்பமும் கேடும் உண்டாகும் எப்படி தலைமை வகிக்க கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய தலைப்பு லாஸ்ட் வீக் நம்பர் ஒன் சென்ற வாரத்திலே முதல் பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் தலைமத்துவத்துக்காக நாடி அலையக்கூடாது இன்றைக்கு நாம் இரண்டாவது பாடத்திற்கு கடந்து செல்கிறோம் எப்படி தலைமை வகிக்க கூடாது உங்கள் திறமையே நீங்கள் சார்ந்திருக்க கூடாது மீண்டுமாய் சொல்கிறேன் எப்படி தலைமை வகிக்க கூடாது உங்கள் திறமையே சார்ந்திருக்க கூடாது இட் இஸ் குட் to have a good impressive stature nalla or aal thotram irupadu nalladhu dhan it's good to have lots of talent anega talandugalai kondirupadu nalladhu dhan it's good to have gone through a good education nalla or kalviyai ningal kattirupadu nalladhu dhan and it's good that we are exposed to good training nalla paichi petirupadum nalladhu dhan it's good to be blessed with a sound and an attractive impressive personality nalla or aal tattvathai petirupadum kuda nalladhu dhan good to have good experiences nalla anubhavangalai petirupadum nalladhu dhan no doubt all these things are advantages for a leader oru thalaivanukku ivigal ellam saadhagamana vigal dhan but if he relies upon any of them without absolute and ultimate dependence on god he will be a failure muttilum mudiya devaniye saandirkamal இவைகள் எதையாகிலும் அந்த தலைவன் சார்ந்திருப்பானே என்று சொன்னால் அவன் முற்றிலும் ஒரு தோல்வியாய் முடிவான் ஒரு தலைவனுக்கு அத்தியாவசியமாய் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம் தேவன்தான் முடிவாய் தலைவராய் இருக்கிறார் முதலாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஒரு சில வசன பகுதியை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறோம் வசங்களை வாசிக்கிறேன் visible and invisible whether thrones or dominions or principalities or powers all things were created through him and for him yenendral avarkul sagalamum srishtikapattathu parlogathil ullavigalum bhoologathil ullavigalum aagiya kaanapadugiravigalum kaanapadadavigalumana sagala vasthukalum singhasanangalanalum kartathvangalanalum duraitanangalanalum அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அண்ட் ஹீஸ் பிஃபோர் ஆல் திங்ஸ் அண்ட் இன் ஹிம் ஆல் திங்ஸ் கன்சிஸ்ட் அவர் எல்லாவற்றிலும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறது திஸ் தாட் இஸ் புட் அசைட் த பைபிள் கால்ஸ் தட் கண்டிஷன் எ ஹாரிபிள் கண்டிஷன் இந்த ஒரு எண்ணத்தை நாம் தவிர்த்து நாம் ஒதுக்கி விடுவோமே என்று சொன்னால் வேதம் அதை ஒரு கேவலமான நிலைமை என்று வர்ணிக்கிறது ஐந்தாவது அத்தியாயத்துக்கு என்னோடு வாருங்கள் முப்பது முப்பத்தி ஓராவது வசனங்களை பாருங்கள் திகைத்து திடுக்கிடத்தக்க காரியம் தேசத்திலே நடந்து வருகிறது தீர்க்கதரிசிகள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளிடம் செல்லுகிறார்கள் ஆசாரியர்கள் அவர்கள் மூலமாய் ஆளுகிறார்கள் இப்படி இருப்பது என் ஜனத்திற்கு பிரியமாயிருக்கிறது ஆனாலும் 
முடிவில என்ன செய்வீர்கள் you know this is a horrible thing god calls it இதை ஒரு கொடூரமான நிலமை என்று தேவன் அழைக்கிறார் now if you come with us to book of daniel this statement is very clearly and crystal clearly pointed out தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்துக்கு வருவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு காரியம் தென்னம் தெளிவாய் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கப்படுகிறது டர்ன் வித் எஸ் டு புக் ஆஃப் டேனியல் 4th சாப்டர் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 4வது அத்தியாயம் and we will read word 17 the latter portion of word 17 17வது வசனத்தினுடைய தமிழிலே முதல் பாகத்தை நாம் வாசிப்போம் the living men know that the most high rules in the kingdom of men and he gives to to whomsoever he wills and sets over it the lowest of men unnadamanavar manushurudaiya rajyathil aalugai seidhu tamakku sithamaanavanukku adai kodukkar now beloved it is in order to teach this vital truth and impress it in the heart of nebuchadnezzar he was driven away for a while from men to become like an animal indha or unmaiyai nebuchadnezzar nudi ullathile padikka vendum engra kaaranathil dhaan manushiridathilende avan turatti avan mirugathai pola irukkumbadiyaga devan seidhar now look at the 21st words of daniel 5th chapter daniel 5th adhyayathinudi 21st vasanathai paarungal he was driven from the sons of men his heart was made like the beast and his dwelling was with the wild donkeys avan manushiran endru thallapattar avarudey irudhiyam mirugangaludey irudhiyathai pola aayitru they fed him with grass like oxen and his body was wet with the dew of heaven until he knew that the most high rules in the kingdom of men and appoints over it whom ever he chooses kaattukkaludeyode sanjarithar unnadamana devan manusharan rajyathil aalugai seidhu tamakku sithamaanavanai adin mel adhigari aakugirar endru avar unandukollum mattum maadugalai pola pullai meindar you see the awkward condition a king was driven to just because he didn't realize that the ultimate leader is god himself unadamana thalaivar devandan endrai unaradadan kaaranamaga oru raja endra oru kevala nalamaikku nadathapadugiran paarungal that is why jesus is called the king of kings and the lord of lords agavedan andavarag yesu kattadi kattar ராஜாதி ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறார் and on where, where do you know this particular name of jesus was written இயேசுவனுடைய இந்த நாமம் எங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது என்று தெரியுமா it was written on his thigh அது அவருடைய தொடையிலே எழுதப்பட்டிருந்தது that means that is his strength he is the lord of lords and he is the king of kings அப்படி என்றால் அதுதான் அவருடைய பலன் அவர் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் இருக்கிறார் or for our context we can say he is the leader of leaders ஒருவேளை நம்முடைய வாணியிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் தலைவர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் என்று அழைக்கலாம் Gideon's heart was full of this truth Gideon's உள்ளம் இந்த சத்தியத்தினாலே நிரம்பி இருந்தது Once people came to Gideon ஒரு சமயம் ஜனங்கள் Gideon இடத்தில் வந்தார்கள் and they asked him uh, to do something for them அவளுக்காக ஏதோ ஒன்றை செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொண்டார்கள் you know what they asked him என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமா you be our king நீங்களுடைய ராஜாவா இருக்கும் and after you let your son be our king உம்மை தொடர்ந்து உம்முடைய குமாரரும் எங்களுக்கு தலைவனாய் இருக்க and after that let your grandson also become king over us adai thodumudi peranam engalukku rajava irukkattum endru kettaargal you know what was the instant answer of gideon odanadiya gideon adarkku badhil sonnad eppadi theriyuma i will not rule over you naan ungalai aaluvadillai may god be the ruler over you devan ungalai aalattum endru sonnar what a wonderful revelation beloved even in the old testament ayyar pattalum kuda evlo arumiyana oru velippaadu priyamana avargale the authority of god as the ultimate leader has been consistently taught by apostle paul all in the new testament devandan thalaivar avan mudivai thalaivarai irukkarar endrai pudhiya paadu muduvumaga paul uraikkiradai nam gavanikka mudiyum especially in book of romans 13th chapter esheshamaga romer 13th adhyayathile we'll read the first two verses so follow them very carefully mudal irandu vasanangalai vaasikkrom migam gavanamaai kelungal every soul be subject to the governing authorities endha manushanum melana adhigaram ullavargalukku keelpadiya kadavan there is no authority except from god and the authorities that exist are appointed by god yerendral devanale anri ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ அண்ட் நோட் த டபுள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் திஸ் பாசேஜ் இந்த வசன பகுதியிலே இரண்டு முறையாய் அழுத்த 
அழுத்தத்தோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சத்தியத்தை உணர முடிகிறதா நோ அத்தாரிட்டி எக்ஸப்ட் பை காட் தேவனாலே அல்லாமல் ஒரு அதிகாரமும் இல்லை ஆல் அத்தாரிட்டிஸ் ஆர் பை காட் எல்லா அதிகாரமும் தேவனாலேயே உண்டாகிறது we know that moses and aaron were leaders who were leading god's people moses and aaron um devanale niyamikkapatta janangalai nadathina thalaivargal endru namakku theriyum but who was the director anal avargalai andavar yaar it was god himself that is why the bible says god let his people through the hands of moses and aaron agavedan devan moses and aaron in karathai kondu thammudaiya janangalai nadathinar endru nam vaasikkrom let's look at some things certain things where leaders normally rely upon எந்தெந்த காரியங்களை தலைவர்கள் சார்ந்திருக்கிறார்கள் என்கிறதற்கான சில உதாரணங்களை நாம் பார்ப்போம் first of all they normally depend upon their stature முதலாவது அவர்கள் தங்களுடைய ஆள் தோற்றத்தை சார்ந்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வெளி தோற்றம் தீர்க்கதரிசியும் கூட இதுல தவறி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நிறுத்தப்பட்டான் ஒரு குமாரனை அபிஷேகிப்பார் என்று தேவன் சாமல் இடத்தில் சொல்லி அனுப்பினார் உயர்ந்த ஒரு மனிதன் அவன் மூத்த குமாரன் he had an impressive personality paarpadukku nalla aal thootram samuel was almost ready to anoint him avane abhishegippadarkku samuel aayathamagi vittan but what did god tell him devan avane paathu enna sonna stop don't do it nil adai seiyada endra you are looking at the outward appearance neeyo veli thootrathai paarkrai i look at the inward condition of a man's heart naan over manidudi hrudayathai paarkiren endru sonna you see what an important truth god revealed even to a proper like samuel samuel pondru oru theerkada seenadathilum kuda dev எனக்கும் <laughs> மோசே அவன் எகிப்தினுடைய எல்லா ஞானத்திலும் கற்றவனாய் காணப்பட்டான் அவன் வாக்கிலும் செயலிலும் வாழ்க்கை மூன்று பகுதிகளாக நாம் பிரிக்க முடியும் முதல் நாற்பது ஆண்டுகள் என்ன கற்றுக்கொண்டான் தான் மேன்மையானவன் என்பதை கற்றுக்கொண்டான் ஒன்றுமில்லைனார் God was everything. தன்னை வாழ்க்கின் கடைசி 40 ஆண்டுகள் தேவனே எல்லாமாய் இருக்கிறார் என்பதை கற்றுக்கொண்டான். In other words God emptied Moses before he empowered Moses. அது வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் மோசையை நிரப்பதற்கு முன்பாக அவனை வெறுமையாக்கினார் எஸ் பெலவர்ட் மியர் எஜுகேஷன் will leave you with stuffed heads but hollow and shallow hearts. ஆம் பிரியமானவர்களே வெறுமனே படிப்பு மட்டும் இருக்குமே என்று சொன்னால் அது உங்களுடைய தலையை நிரப்புமே தவிர காலியான இருதயத்தை விட்டுவிடும் யூ வில் ஹாவ் ஓவர் டெவலப்ட் ஹெட்ஸ் பட் அண்டர் டெவலப்ட் ஹார்ட்ஸ் நீங்கள் மிகவும் நிரப்பின தலைகளை கொண்டு காலியான இறுதியங்களை கொண்டிருப்பீர்கள் and the other thing that leaders normally depend upon is their background and experience மற்றும் ஒரு காரியத்தை தலைவர்கள் சார்ந்திருப்பார்கள் அவருடைய அனுபவங்கள் அவருடைய பின்னணியை சார்ந்திருப்பார்கள் now god can use our background no doubt நம்முடைய பின்னணியை தேவன் பயன்படுத்தலாம் உண்மைதான் but we cannot depend on them ஆனால் அவைகளை நாம் சார்ந்திருக்க முடியாது i want to add my testimony here என்னுடைய சாட்சி இந்த இடத்திலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் during my student days i was holding so many leadership responsibilities நான் மாணவனாக இருந்த நாட்களிலே अनेक பொறுப்புகள் நான் வகித்தவனாய் காணப்பட்டேன் ஐ வாஸ் தி கிளாஸ் பீப்பிள் லீடர் நான் வகுப்பிலே தலைவனாக இருந்தேன் ஐ வாஸ் தி சார்ஜென்ட் இன் தி एनसीसी एनसीसी லே நான் சார்ஜென்ட் ஆக இருந்தேன் ஐ வாஸ் a prayer group leader in the college கல்லூரியிலே ஜெபக்குழு தலைவனாக இருந்தேன் பட் when god made me a leader the first leader of a mission நான் ஒரு ஏகத்தினுடைய முதல் தலைவனாக தேவன் என்னை நியமித்த பொழுது ஐ ஹேட் டு அன்லர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் 
before I could learn afresh the truths of leadership. In the Talimatuatunudi, Unmehele, Pudidai, Katukunda Kumunbake, Nananeg, Nan Tavarai Katukunda Vehele, Kalidal, Yenakavasima in the day. The fourth thing that normally leaders depend upon is their age. Matur Karite Talever Hill, Sandur Parilla Rudi, Vayade, Seniority. You know, it's good, you know, when you have age and experience, it's quite good. But you can't depend upon that. <laughs> there is a very interesting passage in book of Job, 32nd chapter. Job, we'll read verses 9 and then verse 8 to you. Great men are not always wise, nor do they age. Always understand justice. This should not upset uh, old people. And look at the eighth verse. But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding. So mere age is not going to help us. God has to breathe in his wisdom. The Almighty has to breathe. Within his wisdom into our brain and into our mind and into our hearts. Now the fifth thing that leaders normally depend upon. Institutional strength. Now, praise God for prestigious institutions if we are given a privilege to work there. But we cannot rely upon them to fulfill our calling as leaders. Leaders must have a good office set up. But they should not be puffed up by the spaciousness and the sophistication of their office. Beloved, what is important is not how big your office is. <laughs> but how large your heart is, that is important. It is not how costly your chair or table is. <laughs> But how biblical your value system is, that is important. If you find time, read book of Jeremiah 22nd chapter and verses 14 and 15. <laughs> you will be thrilled to see how God put even this point into His word. There is another thing that the leaders rely upon. Influential contacts. Beloved, enjoying the favor of men besides the favor of God is a blessing. But depending on just influential friends, that may ultimately be detrimental to our calling as leaders. That is what we understand from the life of King Asa. As long as he was relying upon the Lord, God was giving him many, many victories. But at one point of time, he started relying upon the King of Syria. You know what God told him? <laughs> the eyes of the Lord are running through and fro throughout the whole earth to show himself mighty on behalf of those whose heart is perfect towards him. But you have behaved foolishly in this matter. You know, referring to some influential people, you know what we will sometimes say, so and so is my right hand. But the Bible calls us to put our confidence on the Lord. 
ஆனால் தேவன் வேதமானது நமக்கு அவர் மீது நம்முடைய நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறது தேவனுடைய வரதுகரத்தை நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்மை உணர்த்துகிறது சங்கீதத்துக்கு என்னோடு வாசிக்கிறோம் இந்த பராக்கிரமம் <laughs> நாங்கள் சொல்ல வரவில்லை வார்த்தை <laughs> குறிப்பாகிறார் <laughs> 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 என்ன <laughs> அது ஒருவேளை ஆல்பலனை குறிக்கலாம் or it may refer to our muscle strength அல்லது ஒருவேளை புஜபலத்தை குறிக்கலாம் or it may refer to our financial abundance அல்லது ஒருவேளை நமக்கு இருக்கக்கூடிய பணபலனை குறிக்கலாம் or it may refer to our technical know how அல்லது ஒருவேளை விஞ்ஞான அறிவை குறிக்கலாம் all these things may be there but we cannot depend on them we can accomplish anything only by the spirit of the lord of hosts இவைகளெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அவைகளை கொண்டு நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது நாம் சேனை கட்டுவது <laughs> upon god muchilum devanai saandirundan he depended on god and he made all his co-workers also to depend on god avanum devanai saandirundan avanai saandavargaliyum devanai saandirukka seidan you know what happened finally enna kadaisiyaga sambhavithu enna theriyuma come with us there is a very interesting observation book of nehemia 6th chapter nehemiah putrathin 6th adhyayathile oru swarasimana vasana pagudhi irukkirathu we read the 16th words 
16th verse. When I recently meditated it, it warmed my heart. I praise God for this text. It happened when all our enemies heard of it and all the nations around us saw these things that they were very disheartened in, our own, in their own eyes for they perceived that this work was done by our God. எங்கள் பகைஞர் எல்லாரும் அதை கேட்டபோதும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாராகிய புறஜாதியான அனைவரும் கண்டபோதும் மிகவும் முனையற்று போய் இந்த வேலை எங்கள் தேவனால் கை கூடி வந்ததென்று அவர்கள் <laughs> This work is done by their God. In the way, our Lord is given all the need to be protected. Yes, total dependence on God. Ah, much of our God's given is under the care of our Lord. That is why, beloved, our God is very much like in the early church. All the church of the Lord, even table servers. they had to be filled with the holy spirit and the visaripukkarallum kuda parishuddha aviyana varnale nirappapatta and paniye seiyavendum endru nindargal why do you, why should he be filled with the holy spirit to just serve food to people janangalukku verumne pandi visaripu seigiradhukku yen parishuddha aviyana varnale nirappapattirukkavendum you know the truth is whatever may be the job that is assigned to you whatever may be the responsibility god has given you in order to do it in the way it will please god and bless people you must depend upon god எந்த ஒரு வேலை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி அது தேவனுக்கு பிரியமாகவும் ஜனங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட்ட அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் இன் கன்க்ளூஷன் வி வாண்ட் டு மேக் a ஸ்டேட்மென்ட் முடிவாக நாங்கள் ஒரு கூற்றை சொல்ல விரும்புகிறோம் மேபி யூ ஆர் நாட் பெஸ்டர்ட் வித் எனி ஸ்கில் ஆர் டாலன்ட் ஒருவேளை உங்களுக்கு எந்த ஒரு தாளந்தும் எந்த ஒரு திறமையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இஃப் யூ ரிலை அப்ஆன் காட் ஆனால் தேவனையே நீங்கள் சாந்தர் பேர்களே ஆனா யூ ஹேவ் a promise which we want to write for you உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது அதையும் நாங்கள் வாசிக்க விரும்புகிறோம் டர்ன் யுவர் பைபிள்ஸ் டு புக் ஆஃப் ஜெரமையா ஐசாயா அண்ட் 41st சாப்டர் இயேசாயா 41வது அத்தியாயத்திற்கு என்னோடு கூட வாருங்கள் and we will read verses 14 and 15 to you 14 15 வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் fear not you worm jacob you men of israel yakob என்னும் புழுவே இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே ஐ will help you says the lord and your redeemer the holy one of israel நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் i will make you into a new threshing sledge with sharp teeth you shall thresh the mountains and beat them small and make the hills like chaff ido poradikkiradarku naan unnai pudidum koormaimana parkalulla yendramaakuven nee malaigalai midithu norukki kundrugalai padarukku oppaakki viduvai what is jacob yakob yar he is just a worm am verumane oru pulu just a worm verumane oru pulu but god promises a worm don't worry ஆனால் ஒரு புழுவனிடத்தில் தேவன் கவலைப்படாதே பயப்படாதே ஐ ஸ்டாண்ட் வித் யூ நான் உன்னோடு துணை நிற்கிறேன் ஐ வில் எம்பவர் யூ நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன் யூ வில் பிகம் அ மைட்டி வெப்பன் நீ ஒரு எந்திரமாவா என்று சொல்கிறார் வாட் அதர் ப்ராமிஸ் டு வி நீட் பிலோ வேற என்ன வாக்கு தத்துவம் வேண்டும் பிரியமானவர் வாட் எவர் மே பீ தி அட்வான்டேजेस திங்ஸ் தட் வி மே ஹேவ் இன் आवर லைஃப் இந்த வாழ்க்கையில என்ன விதமான சாதகமான காரியங்களை வைத்திருந்தாலும் சரி when it comes to the question of leadership தலைமத்துவம் என்று வருகிற பொழுது let us not rely upon them but let us rely upon god only avigalai nam saandirukkamal devaniye nam saandirupomaga